Вот э, открытый гей идет кандидатом в депутаты, например, и пропагандирующий эту свою позицию, а мы не можем сказать, партия одна его выдвигает таких вот э, э, открытых секс меньшинства, выдвигает, пропагандирует, они, так сказать, на прошлых выборах в Государственную Думу вели избирательную кампанию, а мы не можем сказать, что это враги государства, их нельзя вообще выпускать на избирательную Вы кампанию. про Антона Красовского говорите. И про него в том числе. А он сейчас на Раштода и работает, знаете. Да. Это что, получается, Маргарита Симонян, счит... которая Марга... Маргарита Симонян, которая взяла его на работу в Арти, от она, значит, тоже как-то с ним повязана? Они я родители, не знаю, тоже? как она с ним повязана. Я всегда... Но она его на работу приняла. Я всегда говорил и говорю, что и писал об этом, в том числе в Твиттере, что такие деятели, которые активно показывают себя лидерами, пропагандистами э, совершенно чуждой, вот такой вот разрушительной, э, даже нельзя назвать идеологией, да, э, просто вот таких вот псевдоценностей, и э, не скрывает этого, а именно пропагандирует. Такие люди не должны работать ни государственными пропагандистами на Russia Today, ни идти к кандидатами. Его пытались сделать кандидатом в мэры Москвы. Это вообще просто дискредитация была бы самой э, избирательной кампании. А, И... гей, а гей не может быть э, профессиональным э, человеком, да, функционером в том числе, Значит, компетентным функционером. Он может быть, если, он, если об этом никто не знает, мне плевать на то, что у него творится в спальне. Если он где-то об этом сказал публично, это уже является пропагандой. Он об этом всегда говорит не просто публично, он навязывает это обществу. И он шел как открытый гей, это все навязывающий. Его технологи тащили как такого пропагандиста ЛГБТ, как кандидата в мэры Москвы несколько лет назад. Да это просто преступление. И те технологии, которые совершали, не совершали государственное преступление. Это легитимизация вот этой вот э, э, маргинальной э, структуры на уровне государства. Это придание им легальности для того, чтобы они могли дальше заниматься своей пропагандой. Если так будет дальше происходить, у нас следующим кандидатом в депутаты будет какой-нибудь человек, который там не просто педофил, а который человека кушает и будет говорить, что это нормально. И так будет, если мы это не остановим. Поэтому... Как останавливать? Что предлагаете делать? Вот с Красовским что, по-вашему, надо было сделать? Не допускать его на государственный канал. Ни в коем случае. Вот сейчас поднимается... Но он дис... делает хорошую, в данном случае нужную, пропагандистскую работу сейчас. Вы знаете... Он хороший интервью. Когда... Он хороший док-фильмы делает. Когда нужную работу делает человек абсолютно деструктивным взглядах, а я помню прекрасно, что он говорил в 2014 году про Россию, про Путина, про как он поддерживал Майдан и как он был там на Майдане. Человек, который... Я не помню, чтобы Красовский был на Майдане. Он был в Киеве. Он был в Киеве, в интернете есть его фотографии. Ну, хорошо. Кажется, допустим. вместе с Собчак, если не ошибаюсь сейчас. Uh -huh. Человек, который э, несет в общество вот эти деструктивные, э, навязанные с Западом псевдоценности, он не имеет права быть пропагандистом. Когда он говорил, э, например, про вакцинацию... Ну, это лучшая антипропаганда вакцинации для нормальных, адекватных людей, когда человек знаем, что он пропагандирует ЛГБТ, и он пытается значит, агитировать за вакцинацию. На месте, я там вакцинировался, но на месте многих людей, я бы увидев этого человека, сказал, ни за что. Это вот эти люди, пусть они и вакцинируются. 